ఇక్కడ సాధారణంగా మన వాళ్ళు అమెరికాలో ఉన్నవాళ్ళు ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇవాళ వెనక్కి వద్దామని ఫీలింగ్ ఉంది బట్ అంతర్జాతీయ సర్వీసులు లేకపోవడం వల్ల రాలేని పరిస్థితి ఒక ఎత్తు అయితే మన దేశానికి తీ తీసుకెళ్తాం రండి అంటే అమెరికా వాళ్ళు వెళ్ళనంటున్నారట ఇండియాలో స్ట్రక్ అయిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తాజాగా ఉన్నటువంటి లెక్క పదమూడు వందల మంది అమెరికన్ పౌరులు ఎయిర్ ఎయిర్ లిఫ్ట్ ఇప్పటికే వివిధ దేశాల్లో స్ట్రక్ అయిపోయినటువంటి అమెరికన్ పౌరులను తీసుకెళ్ళడానికి అమెరికా ప్రత్యేక విమానాలు పెట్టింది భారత్ నుండి ఏప్రిల్ ఏడు రాత్రి వరకు చాలామంది అమెరికన్స్ భారత్ నుండి తిరిగి తమ దేశానికి వెళ్ళడానికి సుముఖత చూపెట్టలేదు అన్నటువంటిది అక్కడ వాళ్ళు అధికారికంగా చెప్తోంది తిరిగి వెళ్ళిన వారు అమెరికాలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని భారత్లో ఉన్న తమ సహచరులకు వివరంగా చెప్పడంతో పాటు అక్కడ ఉన్న వాళ్లలో భయం ఆవహించడం వల్ల గాబోలు ఇదంతా జరుగుతోంది ఈ విషయాన్ని చెప్తుంది అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ సౌత్ అండ్ సెంట్రల్ ఏషియా ఈయన యాక్టింగ్ అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ సౌత్ అండ్ సెంట్రల్ ఏషియా అలీస్ జి వెల్స్ ఆయన చెప్తోంది టెలికాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడితే ఇప్పటికీ ఏడు వేల మంది తమ కాన్సులేట్లో రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు అమెరికా తిరిగి వెళ్ళడానికని ఆయన చెప్పారు అయితే ఆ తర్వాత తమ దేశ పౌరులు ఎందుకు తమ దేశానికి తిరిగి వెళ్ళడానికి నిరాకరిస్తున్నారో మాత్రం ఆయన చెప్పలేదు టోటల్గా మూడు లక్షల అరవై వేల మంది నిన్నటి దాకా అయితే ఇప్పుడు నాలుగు లక్షలు దాటిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అమెరికాలో ఈ సంఖ్య సా రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో పన్నెండు వేల ఏడు వందల మంది మరణించినటువంటి నేపథ్యంలో ఇక్కడ వాళ్ళని రమ్మనమని చెప్పేసి ముందు రిజిస్టర్ చేయించుకున్నటువంటి వాళ్ళని ఆ తర్వాత కూడా మాట్లాడితే ఇయాన్ బ్రౌన్లీ ప్రిన్సిపల్ డిప్యూటీ అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ కౌన్సిలర్ అఫైర్స్ తాజాగా మాట్లాడుతూ పెద్ద సంఖ్యలో అమెరికన్స్ భారత్ నుండి తిరిగి రావడానికి ఇష్టపడట్లేదని చెప్పారు మొన్న ఆయన కారణం ఏడు వేల మంది ఎందుకు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు అంటే చెప్పలేదు ఇప్పుడు టోటల్గా అసలు విషయం ఇప్పుడు చెప్తున్నారు అనమాట మేము ప్రత్యేక విమానాలు ఏర్పాటు చేశాం కానీ హఠాత్తుగా మా అక్కడికి రావాల్సిన వాళ్ళ వైఖరిలో మార్పు వచ్చింది ఎంతమంది అనేది మాత్రం ఆయన అంక చెప్పలేదు మా వద్ద రిజిస్టర్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళలో ఎనిమిది వందల మందికి ఫోన్ చేస్తే పది మంది మాత్రమే విమానం ఎక్కడానికి సుముఖ చూపెట్టారు అనేది ఆయన చెప్పుకొచ్చినటువంటి మాట దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది అమెరికన్స్ ఏమన్నారు ఇప్పటిదాకా మనల్ని గురించి తీవ్రమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసేటువంటి అక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడే బెటర్ అని చెప్పి ఫీల్ అవుతూ ఉండటం అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ టోటల్గా పదమూడు వందల మంది అది చెప్పి విషయం కాదు కానీ ఆ పదమూడు వందల మందిలో కూడా వెళ్ళడానికి ఎనిమిది వందల మందికి ఫోన్ చేస్తే పది మందికి మించి వెళ్ళడానికి సుముఖ చూపెట్టలేదంటే ఇది ఇప్పుడు అక్కడ దేశం కొంచెం సీరియస్గానే చెప్పి వాళ్ళని వచ్చేయండి అని చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి మరి రానున్న రోజులు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం